and mean low water springs. Okay, so we are proceeding ahead now. The next one is mean high water neeps and mean low water neeps. Though we had discussed that also, but uh, let's uh, revise it once. Obtained from a table of tides, which is contained on the navigational charts. Let's insert these uh, couple of terms we have just done in the same diagram that we are continuing with. Here is mean low water spring level. Here we have inserted is the mean high water spring level. Obviously, the height difference between the two is the spring range of tide. Mean high water spring also acts as the charted high water level from where the height of objects which do not get submerged like lighthouse they are measured. So charted height and ele or elevations are measured with respect to mean high water spring. Okay, so that was the diagram of mean high water springs. Let's now proceed ahead to the next definition, mean high water neeps. Mean high water neeps and mean low water neeps, they are defined exactly the same way as mean high and low water springs, excepting that instead of measuring them at the spring tide, these are measured at the neap tide. The height of mean high water neap, the average throughout the year of two successive high waters during those periods of 24 hours when the range of tide is at its least. You can see in this diagram, this level represents the mean high water neaps. Likewise, the height of the mean low water neaps is the average height obtained by two successive low waters during those periods of 24 hours when the range of tide is at its least. And this level in the diagram represents mean low water knee. Difference in the height between these two represents the knee range of tide. And the height of mean high water knee or mean low water knee can be obtained either from tide tables or from the table of levels given on the navigational chart. So this is also clear, beta. Any doubts anywhere? No, sir. Okay, very good. Let's see the diagram. Now we insert uh, mean high water needs and mean low water needs in this diagram. Here is mean low water needs level. This is mean high water needs level. This represents then the neap range of tide. You can see here very clearly that the neap range is much lesser than the spring range. Mean sea level is the average level of the sea surface over a long period, normally 18.6 years, or the average level which would exist in the absence of tides. Now to work out this MSL, uh, observations are made at the tidal stations. Average height of the surface of the sea at tide station is determined from hourly readings. And these hourly readings are then taken into account to work out the MSL. The hourly level, uh, sea level readings are taken with respect to a predetermined reference, usually the chart datum. You can see MSL inserted in this diagram here. We shall insert in the bigger diagram the way we have done for all other terms. This is also the datum for the reference of all land surveys. So for all land surveys, this mean sea level is the reference. So it is the land survey datum as well. If you remember those yellow boards at any of the railway stations, big boards when at the beginning and end of the platform station, under the name of the railway station, you'll find height above sea level for that particular station. 
and that height above sea level is with respect to MSL or the mean sea level. So just uh, go through these points, Pita, one by one. Take your time and let me know any doubts coming in the mind. So the average level of sea surface is going to be Okay. It says, beta, average level which would exist in the absence of tides. Now, if there are no tides in any place, high tide, low tide, there is no level like that. Like we saw in the Black Sea. So, whatever the sea level of the height will be, okay? Average height. The average is taken over what period of time? 18.6 years normally. 18.6 years के लिए हम check करते हैं कि हमारा जो sea level है, वो कौन सी location में रहता है? And that is known as the mean sea level. Is it making sense, बेटा? Sir, ये mean sea level का MHWS से कोई लेना देना नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं है बेटा, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। Okay. Okay, let's move ahead. See it in the bigger diagram. Let's uh, insert MSL into this diagram. So here is the mean sea level in this diagram. Other terms we have already covered. Now this MSL is also the datum for land survey. So you can see it, MSL being the datum for the land survey as well. Okay, to explain you, make it more simple for you. Let us say you uh, this particular port and you come to this port mein aake, jo वाटर लेवल है उसे चेक करते हो एक दिन आपने चेक किया तो वाटर लेवल वाज हियर एट द रेड कलर लाइन नेक्स्ट डे आपने चेक किया तो वाटर लेवल यहां पे और एवरी आर यू कीप ऑन चेकिंग नेक्स्ट आर यू चेक द वाटर लेवल इज हियर आफ्टर 1 आवर इट इज हियर 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 द लेवल विल कीप ऑन चेंजिंग इफ यू कीप ऑन नोटिंग इट डाउन एवरी आर फॉर 18.6 इयर्स एंड देन टेक ए एवरेज और मीन ऑफ ऑल दोस रीडिंग्स that is known as the mean sea level. Okay, let's move ahead to the next definition now. You see it, MSL being the datum for the land survey as well. HAT, highest astronomical tide. We started our discussion with LAT. Now we have come to its counterpart, the HAT. HAT is the highest level that can be expected to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions. You can see in this diagram, HAT level having been inserted. We'll see it in our bigger diagram and shall insert it there as well. HAT is taken as the datum reference for charted vertical clearances of bridges and overhead power cables. Now, please do not get confused between clearances and heights. For heights, the reference charted heights, the reference is mean high water spring. For clearances, for vertical clearances, the reference is the HAT. So here we have a case of a bridge and overhead cable, where we are talking of these clearances, we shall insert them in our diagram. Height of HAT above chart datum can be obtained from tide tables, as well as it's also documented in the table of levels on the chart. HAT is not the extreme highest level. Under certain exceptional meteorological conditions, the levels may go higher than the HAT. In that scenario, it is referred to as storm surge. In case of LAT, it was a negative surge. 
in case of HAT, it will be a storm surge. HAT are determined by inspecting predicted sea levels over a period of 18.6 year cycle. Okay, just uh, go through these points better one by one. Let me know your doubts. Orbit of moon. It is tilted at an angle of five degrees to the orbit of the Earth. एक तो Earth का orbit है around the Sun. इसको visualize करना, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा imagine करना पड़ेगा mind में. But अच्छी बात ये है कि अगर ना भी समझ में आए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. इससे कोई ज़्यादा problem नहीं होगी. अगर आप oral में कोई पूछ भी ले और उसे ऐसे ही बता दो जैसे मैं बता रहा हूँ, it is in order. So anyway, try to understand. अर्थ जो है ये सन के अराउंड घूम रही है जो प्लेन है जिस पे अर्थ घूम रही है उसे इक्वटोरियल प्लेन हम लोग बोलते हैं इक्वटोरियल प्लेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन अब जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है दैट इज द प्लेन ऑफ मून ऑर्बिट ये दोनों के दोनों जो प्लेन हैं ये एक लेवल में नहीं है ये दोनों अलग अलग लेवल पे हैं ये अगर अर्थ का प्लेन है तो मून का प्लेन ऐसे है ओके okay? कितने एंगल पे है पांच डिग्री के एंगल पे है अप्रोक्सीमेटली फाइव डिग्रीज एंगल पे है ये इतनी बात समझ में आई बेटा यस सर ओके अब ये पांच डिग्री एंगल पे चलते 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 मून जो है देखो ये रहा मून का ऑर्बिट पांच डिग्री पे टिल्टेड है ये किसी टाइम पे मून ऑर्बिट में यहां होगा 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 मून ऊपर नीचे जाता रहता है कभी ये अर्थ के ऑर्बिट से ऊपर चला जाता है कभी ये अर्थ के ऑर्बिट से नीचे चला जाता है अब ये पूरा साइकिल घूमने में मून 18.6 पॉइंट ईयर्स का टाइम लेता है मतलब अपने ऑर्बिट की जो लोकेशन है इसमें ऊपर जाना और नीचे आना इसमें मून 18.6 पॉइंट ईयर्स का टाइम लेता है ओके सो एटीन पॉइंट सिक्स ईयर्स का टाइम जो है ये मून लेता है इस इसीलिए हमारे टाइड्स की जो फिनोमिना है वो एटीन पॉइंट सिक्स ईयर के पीरियड में मैयर किए जाते हैं रीज़न इसका ये है कि एटीन पॉइंट सिक्स ईयर के बाद एक साइकिल जो भी बना अठारह पॉइंट छः ईयर में उसके बाद वो साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है ओके टाइड की रेंज आज पाँच मीटर आई थी फिर किसी दिन चार आ गई तीन आ गई दो आ गई जो ये कॉम्बिनेशन था 18.6 पॉइंट ईयर के बाद एग्जैक्टली exactly यही कॉम्बिनेशन दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है इसलिए हम 18.6 पॉइंट ईयर का पीरियड लेते हैं आप बेटा ये कुछ कुछ समझ में आया यस सर अब अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन की किताब खोलोगे इफ यू आर इंटरेस्टेड उसमें मून के चैप्टर में जाओगे तो वहां आपको एक टॉपिक दिखाई देगा Nodes of the moon, okay? उसे आज पढ़ना अगर interested हो उसे आज पढ़ सकते हो आप net पे जाके भी Google पे जाके भी search कर सकते हो तो आपको ये 18.6 पॉइंट सिक्स ईयर का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसको बोलते हैं नोड ऑफ द मून चैल बी दार्टेड वर्टिकल क्लियरेंस ऑन द चार्ट वर्टिकल क्लियरेंस इज आर चार्टेड then they should be shall be with respect to hat highest astronomical tide likewise we have the par cable here so this height would be the physical vertical clearance now as far as par cables are concerned depending on the voltage of the par cable the vessels may require some additional clearance may not be just Uh, be interested in the physical vertical clearance there may be some requirement of additional clearance because of the uh, current or the voltage that the cable carries in that case we could have another term called as safe vertical clearance okay so look at this diagram beta carefully and uh, let me know any doubts which come to the mind
सर ये मीन सी लेवल उसी जगह का मेजर कर सकते हैं ना जहाँ पे टाइड्स नहीं होती हैं नहीं बेटा जहाँ पे टाइड होती हैं वहाँ का भी मेजर कर सकते हैं जैसे इस एरिया में आ यहाँ तो टाइड हो रही हैं देखो ये मीन लो वाटर स्प्रिंग है रेड कलर की लाइन ग्रीन कलर की जो लाइन ये वाली है ये मीन लो वाटर नीप्स है फिर ये ऊपर वाली लाइन मीन हाई वाटर नीप्स है ये मीन हाई वाटर स्प्रिंग है तो हमारा सी लेवल इनके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है इस जगह पे तो हम अगर इस लेवल को चेक करते रहेंगे हर एक घंटे हमने लेवल को चेक किया और इनको नोट कर लिया और उनका मीन ले लिया तो हमारे पास ये मीन सी लेवल आ जाएगा सो इट कैन बी फाउंड आउट एट ऑल द प्लेस वेदर टाइड इज देयर और नॉट देयर सर किसका मीन बोल रहे हैं आप ये एम एस डब्ल्यू एस एम एस डब्ल्यू वन इनका मीन लेके जो वैल्यू आई वो एम एस एल है नहीं बेटा इनका मीन नहीं अज्यूम कर लो कि तुम किसी पोर्ट पे चले गए रहने के लिए ठीक है वहाँ पे एक बर्थ है और तुमने हैंडलाइट लाइन से उस बर्थ में पानी की जो लेवल है हाइट है वो चेक करनी शुरू कर दी पहले दिन तुमने चेक की हाइट बताओ मुझे कितनी आई हाइट हमने हाइट चेक की हमें हाइट मिल गई वन मीटर की हाइट ठीक है लेट अस से आपने ये काम शुरू किया जीरो वन जीरो जीरो एक पर्टिकुलर डे को लेट अस से ट्वेंटी ट्वेंटी टू हम ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हमने शुरू किया कि भाई यहाँ की मीन सी लेवल तो मैंने निकालनी है जीरो वन जीरो जीरो पे हाइट ऑफ आपने चेक की जो डेप्थ थी पानी की जेटी के पास वो वन आ गई फिर आपने दो बजे चेक की कितनी हाइट आई बेटा टू मीटर टू मीटर वेरी गुड इसी तरह आपने तीन बजे की चार बजे की पाँच बजे की पूरे चौबीस घंटे आप चेक करते चले गए ये फर्स्ट जनवरी थी फर्स्ट जनवरी फिर आपने सेकेंड जनवरी को भी की थर्ड को भी की फोर्थ को भी की फिफ्थ को भी की आप करते चले गए कब तक करते चले गए बेटा दो हजार चालीस कितने साल हो गए 18 साल हो गए ये काम रोज करते चले गए आप बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी ना बेटा यस yes, सर अब इन सारी वैल्यूज का मीन निकाल लो सारी वैल्यूज का मीन निकाल लो निकल जाएगा यस yes, सर हमने इनका मीन निकाल लिया कोई भी एक वैल्यू मीन आ गई लेट अस से मीन आ गया 1.5 ठीक है मीन yes, कितना आ गया 1.5 मीन आ गया 18 साल की रीडिंग ली हमने 18.6 पॉइंट सिक्स टू बी स्पेसिफिक अब इसका yes, मतलब ये है कि जो भी वो जेटी है लेट अस से ये बर्थ थी यहाँ पे खड़े होके आप हाइट चेक करते थे और ये सी लेवल था और ये सी बेड था अब ये जो मीन आपका आया वो आया 1.5 मीटर तो इसका मतलब है जो सी बेड है यहाँ पे उससे 1.5 मीटर ऊपर अगर आप यहाँ पे एक मार्किंग लगा दो ये मार्किंग लगा दी हमने ये मार्किंग क्या होगी बेटा मीन्स ये लेवल वेरी गुड अब समझ में आया सर दिस इज द मीन सी लेवल अब तुम बेटा कहाँ पे रहते हो सर रोहतक रोहतक अब रोहतक के रेलवे स्टेशन पे चले गए तुम हाँ सर वहाँ पे लिखा हुआ है सी लेवल हाइट स्टेशन रोहतक का रेलवे स्टेशन यहाँ पे है ठीक है यस सर अब इसकी जो हाइट है वो हम किससे चेक करते हैं इसकी हाइट चेक करी जाती है इसी लेवल से इस दिस इज द लेवल विच वी टेक फॉर चेकिंग द हाइट क्लियर हो रहा है बेटा यस सर वेरी आओ जैसे जैसे हम यहाँ पे टाइट टेबल्स में जो जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे यू कैन कीप ऑन ओपनिंग द टाइट टेबल एंड सी इट एक्चुअली बिकॉज जब हमें टाइट की कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें टाइट टेबल से वैल्यूज निकालनी होंगी वो तभी निकाल पाएंगे अगर हमें पता होगा कि ये कहाँ दी हुई हैं सो कीप द टाइट टेबल्स क्लोज टू यू एंड वी विल सी ईच एंड एवरी थिंग इन दोज टेबल्स well uh, different countries have their own hydrographic departments publishing their own tide tables what we shall be discussing are the admiralty tide tables as they are the ones that are used in our examination now these admiralty tide tables contain 
easy to use height timing and tidal stream information to support the planning of departure and arrival times each volume of the tide tables referred to as ATT admiralty tide tables includes daily high and low water times and heights for standard ports time and height differences for the secondary ports harmonic constants for all ports where they are known methods of prediction and information about the effects of meteorological conditions on tides and additional information on exceptional factors provided for each area ab beta ye jitni bhi cheeze aap dekh rahe ho screen pe ye sari ki sari hum tide table mein abhi one by one ja ke dekhenge so this is what the tide table contain so just go through these points and uh, I will show you in the tide tables where all these informations are. Sir, so secondary ports कौन से होते हैं? Okay, अभी आएगा बेटा. अभी मैं बताऊंगा आपको standard port और secondary port क्या होते हैं. Okay, let's see these one by one. The ports in the ATT are grouped as standard ports and secondary ports. Standard ports are the ones for which daily tables of predicted times and height of high and low waters are provided in the tide tables. All times in these tables are in the local standard time. Predicted heights are in meters and are based on part datum or LAT. Secondary ports, on the other hand, are those places or ports for which the daily predictions are not provided in the tide tables. Data required for calculating times and heights of tides at these places, that is the secondary ports, is given in the tide tables after the standard port predictions. secondary ports are grouped under standard ports with similar tidal pattern so for each secondary port there shall be a corresponding uh, standard port which is well, which has nothing to do with the proximity distance country or the geography it has only got to do with the similarity of the tidal pattern okay so just go through these points one by one and uh, let me know your doubts क्लियर बेटा एवरीथिंग इज क्लियर एक एग्जांपल दोगे सेकेंडरी पोर्ट्स का हाँ अभी देखेंगे बेटा अभी हम दोनों देखेंगे स्टैंडर्ड पोर्ट भी देखेंगे और सेकेंडरी भी लेट्स गो लेट्स सी द स्टैंडर्ड पोर्ट सेकेंडरी पोर्ट्स इन द टाइट टेबल्स हैज ओनली गॉट टू डू विद द सिमिलरिटी ऑफ द टाइडल पैटर्न ATT comprises of uh, nine volumes each volume cov covering a different geographical area and this diagram here gives us the limits of admiralty tide tables 
total nine of them numbered from one to eight, volume one being split into one alpha and one bravo, thus making it a total of nine volumes. Okay, so these are the total volumes of tight tables, beta. These are the areas which these uh, tight tables cover. For our examination, the questions are based on only number one, number two, and number three. Right? Chale beta aage. Yes, sir. Great. Let's go. Now, the tight table for MMD exam that is used is titled Selected Pages from Admiralty Tight Tables, Volume 1, 2, and 3, 1992, all consolidated in a book to be used for exam. The cover page of that book for examination looks like this, as you can see on your screen. Now what we shall do is we shall quickly familiarize ourselves with the pages of this uh, tight table which is used in the exam. Now, beta, ye jo book hume uh, exam me question jis pe based aate hain. Is book me volume one, two and three. In tino me se selected pages diye gaye hain. Sare ke sare page nahi hain. Selected page hain. तो हो सकता है पेज नंबर 10 के बाद अगला पेज नंबर 20 हो नेक्स्ट वन कुड बी पेज नंबर 90 सो देयर विल बी मिसिंग पेजेस बिकॉज़ दीस आर ओनली सिलेक्टेड पेजेस अगर पूरे के पूरे देते तो ये बहुत मोटी किताब बन जाती सो वन इंपॉर्टेंट थिंग देयर कुड बी मिसिंग पेजेस इन बिटवीन बिकॉज़ दीस आर सिलेक्टेड पेजेस दूसरी चीज बेटा ये एक ही बुक में तीनों के तीनों टाइट टेबल्स इंक्लूडेड है 1 भी इसी में है 2 भी इसी में है 3 भी इसी में है इन्होंने बीच में येलो कलर के सेपरेटर्स लगाए हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब हम टेबल 1 से टेबल 2 में पहुंच गए तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पेज नंबर 50 इस बुक में तीन बार आ सकता है वॉल्यूम 1 का भी पेज 50 हो सकता है वॉल्यूम 2 का भी पेज 50 हो सकता है और वॉल्यूम 3 का भी पेज 50 हो सकता है तो इस चीज का ध्यान रखना है क्लियर बेटा यस वेरी गुड लेट्स गो अहेड द डिटेल्ड यूसेज ऑफ ईच पार्ट वी शैल लर्न एज वी यूज देम इन आवर सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स सो द लेआउट ऑफ द एटीटी इज यू हैव अ कवर पेज व्हिच लुक्स लाइक दिस एज ऑन द स्क्रीन and on the inside of this cover page itself, you have index of standard ports as you can see in this one. So, beta, open up. Pella page mil gaya ye wala? Yes, sir. So, these are the uh, standard ports for volume 1. Okay, so they are given in alphabetical order or har ek port ke aage, standard port ke aage, aapko page number bhi diya gaya hai, jis page number pe wo port aapko milegi. Okay, sir. Okay, very good. Let's move ahead. Then we have this area and time zone diagram. This is the second diagram which is there in this one. Yes, sir. Then we have this area and time zone diagram. So this is the time zone diagram. And the miscellaneous information which includes the face as well as instructions for use of tables. The preface page starts something like this, as you can see.
So were you able to find this page? Yes, sir. Very good. In your free time, if you want, you can just go through these uh, pages. Not many pages are there. It will give you the details of what all is there, but not necessary for calculation. Calculation is given up. Let's proceed ahead. Followed by this are the supplementary tables, a set of tables to convert units, giving some arguments for some areas. So these are some supplementary tables. There are a series of tables which are contained. Then we come to part one of the table. So part one of the table contains daily predictions for times and heights of high and low water at standard ports. Now this part one page of any standard port for European water volume, that is volume one, can look somewhat like this. So beta, just go to the Dover uh, standard port in volume one. You will see this page there. Yes, sir. Okay. The left page carrying this interpolation diagram, right page containing the daily predictions of times and heights of high and low water. So for each standard port, there shall be enough information covering the entire year. Uh, so we can pick up for any date of that particular year, the time and heights of high and low water. Okay. Beta, this left side mein diagram we have a curve. Bana hua hai. This is what we use to calculate the height of tides. Kisi bhi particular time ke liye, agar hume height of tide nikal ni ho, to is diagram ko use karke wo height nikali ja sakti hai. Kaise nikal ni hai, ye hum karenge abhi, question karenge. Abhi mein sirf aapko information de raam. Right side ki jo diagram hai, abhi aapke mind mein bahut saare doubt aare honge, ke sir ye ek dotted line bhi bani hai, ek solid line bani hai, ye kya hai? ये कर्व जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें यहां फिगर्स भी लिखी हुई हैं 0.1 0.8 फैक्टर फिर यहां पे मीन हाई वाटर नीव स्प्रिंग लिखा है हैं बहुत सारी चीजें लिखी हैं इन सब को हम डिटेल में देखेंगे राइट साइड जो पेज है इसमें आप देखो एवरी मंथ एवरी डे जनवरी मंथ फर्स्ट से लेके 31st तक फरवरी मार्च अप्रैल नेक्स्ट पेज में अगर जाएंगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अप टू दिसंबर हमें हर एक दिन के लिए हाई वाटर का टाइम और हाइट फिर लो वाटर का टाइम और हाइट ये सारी चीजें मेंशनड हैं सो एवरीबॉडी गॉट इट बेटा एनीबॉडी फाइंडिंग डिफिकल्टी अप टू हियर सर इधर जनवरी से लेके अप्रैल तक का लिखा हुआ है सारा एंड सेकंड पेज जब मैंने टर्न करा है तो इसमें लिवरपूल के बारे में लिखा हुआ है राइट बेटा बिकॉज़ दीस आर सिलेक्टेड पेजेस एज आई टोल्ड यू सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग हां जी आपने बोला दिसंबर तक का तो दिसंबर तक का नहीं अप्रैल तक का ओनली हां दैट्स राइट बेटा जो दिसंबर तक मैं बोल रहा हूं वो कंप्लीट टाइट टेबल जो होगा ना वॉल्यूम 1 उसमें दिया होगा यस सर इधर अप्रैल है ओके सर राइट इफ यू सी द पेज नंबर्स uh, can you check the page numbers, Dover and Liverpool? Yes, sir. Uh, Dover, 23, sir. Very good. And uh, for Liverpool, 95. All right. So, 23 to 95, yahan pe missing hai. But main type table, jo hoga, usme hume ye milenge. Yes, sir. Okay. But uh, you don't need to worry. Jo bhi question aapko exam mein diya jayega, uski information aapko isi book mein se mil jayegi. So it will not yes, happen sir. that it is in the missing pages. Yes, sir. Okay. Let's proceed ahead. Now, if you use any other volume than the European ports, then this part one page will only look like this. It will not have that interpolation curve, tidal curve, which was there in the European port. 
because in European courts, the title curve is port specific. In the other volumes, it is the generic curve, which we shall learn when it comes to tidal calculations. So one very important difference between volume one and the other volumes. Volume one may have a port case at half go a lug diagram Milegi. Do you graph on a Milata? Hurry port Kelly a lug graph Milega. Like in a graph volume two or three may have gay to up go hurry port Kelly a lug graph Nahi Milega. A key graph a just are a case are a tight table may use ho jayega. So this is a very important difference. Okay. Then we have part two, wherein we get data for the prediction at large number of secondary ports. This is in the form of time and height differences referred to one of the standard ports in part one and page for part two would look like this. So this is part two beta. ये जो डाटा यहां पे लिखा है बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है हम देखेंगे डिटेल में व्हाट ऑल दिस डाटा इज बट दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हाइट एंड टाइम्स एट सेकेंडरी पोर्ट्स सबको मिल गया बेटा ये डाटा डेली पेजेस के बाद सर चेक कर रहे हैं ओके सर ये वॉल्यूम 1 की बात कर रहे हैं ना हम लोग हां बेटा सारे वॉल्यूम जो मिलेगा आपको 1 में भी 2 में भी 3 में भी ओके okay. सर ये मिल गया बगैर पर्टिकुलर किसका है सर वो बता दीजिए डोवर का ये करेक्ट है हां बेटा वो मैं बताऊंगा डोंट वरी अभी के लिए तो खाली पेज ढूंढ लो ये सर ये 26 लिखा हुआ वहीं पे है ना आ... After 235, 235 uh, Must be better. I don't have the book open. You want me to open the book? No, no, uh, 235 is south and south and east coast England. This is Dover ka west coast. Okay, wait a minute. Sir, you have to open this India West Coast page. No, beta, any page, any page. Any tables? Yes, sir. So when you go down, you see this is the index of the volume one. This is the time zone diagram, preface, instructions on the use of tables. <laughs> then there are many supplementary tables. Then you see these are the daily predictions. Okay, yes, sir. diagram mil gayi hume. Or yes. three years ke baad daily prediction mil gayi. So keep on going ahead. <coughs> this is just this data start data. Hua, but haan. Right. So this data is what I am talking about. This haan, is the yes, data. Sir. Yes, to... sir. Mil gaya, mil gaya. Okay. Yes, sir. Volume one mein, this is on page three zero four. So you see there are a lot of things mentioned here. High water, time differences, low water. Height differences, MHWS, MHWN, okay, all these things. Yes, this is yes. what we use to calculate the secondary port tides, okay? Yes, sir. Okay. It shall give us information regarding harmonic constants for use with simplified harmonic method of tidal prediction. A typical page, three, part three page, could be looking like this. So, if you want to go further, you will get this too. We call this harmonic constant data. Okay. So, we have to 
yes sir ye bhi england south coast se start hai right yeah. so you will see it written there harmonic constants ye hum use nahi karte hain uh, this is not in second mate syllabus this will come in phase 1 beta jab aap phase 1 mein chief mate phase 1 mein aaoge to fir aap harmonic constant ko use karke bhi heights ko calculate karoge at the end of the tables we have the geographical index for each volume and in the geographical index all the ports in that particular volume that are contained in that particular tide table are alphabetically organized so we can it is easy to enter because of the alphabetical order in which the ports are listed out there okay so beta just look for this geographical index next part of the table yes sir right in the geographical index you will find the ports given in the alphabetical order so agar aapko naam se kisi bhi port ko dhoondna hai okay to aap yahan se is geographical index se us port ko dhoond sakte ho har ek naam ke aage aapko ek number milega that is the number for that particular port okay sir okay 